Hej og velkommen til Forfatterfredag med Lene Dybdag. I dag vil jeg fortælle om, hvordan du kan lave dit eget logo eller dit eget blogbanner i PicMonkey. Se med her. I dag skal vi se på, hvordan man kan lave sit eget logo i PicMonkey. Og for at komme i gang, så går vi ind på pigmonkey.com. Her er forskellige muligheder. Edit, det tager, hvis du vil redigere dit eget foto. Touch up er også, du kan forbedre for eksempel dit ansigt, fjerne bumser osv. Så kan du lave dit eget design, og det er det, vi skal lave i dag. Og man kan også lave en collage. Vi prøver at gå ind i design, fordi i dag vil vi prøve at se, om vi kan lave et fedt logo til Søde Susis blog. Og øh, jeg starter med at vælge Canvas farven her, og jeg sætter baggrundsfarven til at være gennemsigtig. Og det skal I se på for lige om lidt. Apply. Herinde i Overlays trykker jeg, fordi jeg vil gerne have... Øh, her kan man altså vælge forskellige figurer, og der er alt muligt at kigge på. Det er vildt sjovt at lege med. Øhm, og vi vil egentlig bare have sådan en rund firkant her med runde, eller en firkant med runde hjørner. Det var også logo, fordi det kunne passe godt til de sociale medier. Og det ligner lidt en app. Og Søde Susis blog, den kan så komme til at se sådan her ud. Sådan, så har vi sådan en, en ring rundt om det, vi, vi gerne vil bruge. Og øh, vi vælger lige en ting at sætte ind, og det kan fx være den her bi, du er en del af logo. Og det er jo derfor, at du hun hedder Sød Susi, det er fordi bi er de lavet på simhånden. Og den her bi, den skal ikke lige være ligesom sådan om der må rende lige, fordi at det er jo hendes helt eget logo, så vi laver den lige blå Og så vil vi have noget tekst Så trykker man T Og så finder man en skrifttype Og det fede er, at man kan både bruge deres skrifttyper og alle sin egen computer øh, Men de har nogle rigtig sjove og fede øh, skrifttyper inde, som jeg kan anbefale at lege med Når der står sådan en kongekrone der, så betyder det, at det er en betalt Skrifttype, altså det skal man betale for at få øh, hvad hedder det, Royal Membership Så vi tager bare en, en af de gratis, det kunne være den her Og så trykker vi Add Text, og så kan man egentlig bare flytte teksten rundt Så vi skriver her Søde Susis Blog Måske med to S'er sådan. Og øh, for at gøre skriften større, man kan hive i firkanten her for at sådan ændre størrelsen på den, men øh, man kan også trække her i den nederste for at gøre bogstaverne endnu større. Sådan. Så har jeg lavet mit eget logo i Pigmonkey, og det vil jeg så gemme. Så jeg trykker save. Og så er det vigtigt at gemme som en PNG-fil, fordi ellers så bevarer vi ikke den gennemsigtighed. Og øh, jeg gemmer lige som en logo her på min computer. Og på skrivebordet. Gem. Og nu skal I se her, hvis jeg nu åbner et Word-dokument. Fordi nu vil jeg skrive mit allerførste forretningsbrev, og der skal Logoet selvfølgelig være Så skriver jeg her Kære nye kunder la, da, da. Og så vil jeg indsætte logoet herover. Så trykker jeg indsæt Billede Og Skrivebord Og den hedder logo Den var der Så får vi det kæmpe logo her Men det kan vi selvfølgelig bare lave mindre Ved at trække hjørnerne Sådan, så kan vi skrive vores første forretningsbrev Grund til at have lavet det gennemsigtigt, det er, at hvis jeg nu vil kunne tænke mig at få det her logo ind på mit webbanner Så går vi lige på online igen på Pigmonkey Nu har vi gemt det her, så behøver vi ikke gemme igen Vi trykker egentlig bare 
ud til Pigbranches hovedside, og så vil vi lave et Facebook cover, hvor vi bruger den her. Det her logo. Og så kunne det være, at vi vil have et blot Facebook cover. Nej, det duer ikke. Et gult. Og nu vil vi så indsætte vores logo på det nye Facebook cover her. Så trykker vi altså på Overlays igen. Og så i stedet for at vælge et af dem der er, så trykker vi på Your Own. Og så skriver vi logo her. Og se så hvad der sker. Nu er det jo mega fedt, at baggrunden den kommer til at være den samme her. Og for nu at lave et fedt Facebook cover, så, så kan man jo lave nogle geometriske figurer i baggrunden. Øh, det kunne være, at vi havde lyst til en grøn bakke. På den her smukke. Det hiver man altså bare. Sådan. Blot grøn bakke. Og så højre klikker jeg her, og så trykker jeg send to back. Og så har vi allerede en fin. Et fint facebook cover. Og så trykker jeg bare gem og oplever det til Facebook. Det var det. Tak fordi I kiggede med.